Marlene, que tenía la ventaja de casi que en toda la prueba. Yo, bueno, ya está difícil que Ross pueda hacer algo y de momento como que se te traban los pies. Se me traba ajá, y en realidad sí la bajé, pues yo pensé que ya la tenía súper alejada y que en realidad ya Romari la había bajado, pero Romari le, le metió... Y ya, bueno, entonces sí, se me enredaron los pies también. En una, en una, en la primera vuelta de regreso, también como que me caí, no sí, sé, sí, ajá, te, te, te caíste mal. Pues, como... te re, se te traban los pies y después también Ross, porque ahí estaban a la par, después Ross fue también un poco más rápida a la hora de agarrar el otro aro. Ajá, exacto, también en los aros sé como que me quedaba agarrando los no exacto. sé. Exacto, ay, ay, amiga, pero bueno, son cosas que pasan en la competencia, hay una competencia prácticamente ganada, uno no debe dejar nada por exacto, sentado nunca. No hay que darle, no hay que bajarle, en realidad es que le bajé, no se debo a también, que es lo que me da rabia pues, por haberle bajado. Bueno. Porque tenía que saltar más y más y no saltaba, pues. Y bueno, ya Rosmarí que apretó, pues. Exacto. Coño, ahí la tenía, pues. Bueno, acá entonces el equipo de Escarlata se lleva la primera competencia, pero algo pasa acá. No sé, veo a los chicos reunidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa todo el día en el equipo amarillo? Claudia todavía sigue molesta. Pero voy a preguntarle bien a Claudia, porque yo no entiendo la molestia de Claudia. Claudia, yo no entiendo tu molestia. Explícanos bien, por favor, para entender por qué estás tan molesta la tarde de hoy. ¿Es porque estás compitiendo directamente con Cuba o por qué? Porque todo fue organizado. ¿Organizado en qué sentido? En que yo tenía que ir con Cuba. Entonces, en el momento de colocar la alineación al azar, a mí no me dejaron ni siquiera escoger la prueba. O sea, tú querías ir con otra competidora. Con la que fuera, igual yo siempre, yo aquí me, me he ido con todas, yo me he medido con todas, pero me da rabia que cuando hagan la alineación, todo el mundo escoja en cuál va. Entonces cuando yo voy y digo, a mí me va bien en los aros, yo quiero ir en los aros, no me importa con quién vaya, pero ya estaba acomodado y yo en la última. Entonces me da rabia porque entonces ya sabían que Cuba iba en la última. Entonces independientemente de lo que sea, si yo... No le doy valor a mi trabajo y a mi esfuerzo, nadie lo va a hacer. Entonces las demás escogen en dónde les va bien y en cuál quieren ir, menos yo. Entonces aquí la de menos soy yo, hay cuatro competidoras más. Bueno, pero acá no, es una, no hay una sola prueba, hay distintas pruebas. Sí, pero porque yo tenía que ir con ella. ¿Por qué? Bueno, pero si en teoría, si tú te consideras superior a ella, no hay ningún problema. Es que a mí ahorita no me interesan pescaditos, a mí me interesan tiburones. O sea que entonces sí te, sí te molesta estar compitiendo con cuál tú quieres competir con otra. Es que eso está organizado. Okay. Si a dices mí que al eso, azar... eso es por la envidia para que tu rendimiento no crezca, Ajá, Claudia. Si a mí al azar, okay, ya entiendo todo. Con ella, yo lo acepto. Okay. Pero yo no podía escoger la prueba que yo quería ir de primera porque ya sabían que ella iba en la última. Bueno, entonces vas a competir en la tercera de hoy. Bueno, ahí sí me necesitan y ahí sí Claudia venga para acá. ¿Sí o no? Entonces me molesta que la gente juegue con mi esfuerzo y mi dedicación, entonces yo misma me tengo que dar mi valor y si yo no me hago respetar y no me doy mi valor en el campo de batalla, nadie me lo va a dar, nadie. Ok. Se siente desvalorizada, Claudia, porque la pusieron a competir contra Cuba. ¿Dónde está Cuba? No veo a Cuba en el campo de batalla. Yo creo que debe estar adentro. Pero bueno, en fin, Claudia molesta. Todo bien, Ginny. Claudia molesta porque la ponen a competir contra Cuba. Como decía Nixon, que si la ponen a competir con una difícil, también se molesta. Yo no entiendo a Claudia a veces. En verdad, esta ocasión, a veces la he apoyado, pero en esta ocasión no la entiendo. ¿Tú la, tú la entiendes, José Luis? ¿Tú que siempre apoyas a Claudia? No, ¿verdad? Está como difícil, complicado. Pero bueno, vamos a ver. Por acá vemos que está Alexis tomándole fotos a Lisette. Sesiones de fotos. Uy, hablan de fotos. Ah, vamos para allá dentro de Chef De una vez. Oye, está la Yomatsi bien bonita, la Yomatsi, hoy viniste riquísima, una vueltecita para ver. Ay, me tengo que parar en serio. Ay, bueno, ahora, ahora pues, ahora te, ahora te paro. Ahora, sí, por favor. Dale, está bien, tranquila. <risa> tranquila, amiga, te voy a dejar descansar. Y bueno, estamos aquí en Metongo. Ay, me choqué. <risa> me choqué con el sartén, me pasó la de Cuba, pero con el sartén. Hola, chicos, ¿cómo están? Pero ya está la patrona, la dueña del micrófono de Metcongo, probando todos los emparedados que hicieron estos competidores. Déjame entrevistarla. Y bueno, patrona, vengo yo a entrevistarte. A ver, ¿cuál emparedado está más bueno? Te soy bien sincera, me gustaron los tres. Mira, a pesar de que no te gusta el pepinillo. Me gustó el con el pan, mira. Me está picando algo ahora, ¿quién me está picando? El jalapeño. Pero te puedo regalar un queso para que te quede. Uy, 
te envidio, patrona. Ay, no puedes comer, tienes la plaquita. Sí, tengo la, la plaquita, oh no puedo God. comer. No, come, mira, ese queso que está allá también está buenísimo. El Monster, el queso Monster. Ese es el queso Monster, ese de allá. Ok, entonces, descríbenos cómo fueron los emparedados. ¿Qué sentiste al probarlos? ¿Qué dice la patrona? Venga acá. Está difícil. Me gustaron los tres. Eh, ¿Le gustaron los tres? Me gustaron los tres, a mí me gustaron los tres. ¿Triple empate? Para mí sí. Okay. Para bueno, mí. triple empate, está bien, no se quieren comprometer. Yo opino que la patrona debe dar el beneficio al emparador que tuvo el pepinillo porque ya no come el pepinillo y aún así le gustó. Oíste, patrona, Dígame. debes darle el crédito al pepinillo porque a pesar de que no te guste el pepinillo, te gustó en el emparedado. Me así gustó que en el emparedado. Ese debe ganar. Pero no, pero no sé por qué en el emparedado me gustó. O sea, con el, algo tenía ese emparedado que con mexiado con el pepinillo estaba bueno. Interesante. Sí. Bueno, patrona, mira ahí. Yo no niego fuego, tengo hambre. <risa> Ay, Dios mío, bueno, ya vine a hacer, bueno, no, hoy fue una entrevista, hoy me tocó ah, hacer un bonito. reportaje mi, mientras la patrona probaba y daba su calificación. Ya le devuelvo el Oye, micrófono mira, a la patrona. Mira, de jamones que se comió José Luis. Uh, uh, ve acá, mira, acá ve, acá ve. Ay, no, yo no puedo morder, pero bueno, hago entrega oficial del micrófono de Met Congo. Gracias, Eddie Kelly, Isabel N.G. del Rosario. Me gusta decir tu nombre completo. <risa> me encanta, tienes nombre como de reina así bien pretty. O sea, ya eres una reina, pero me gusta tu nombre. La gente me pregunta y dice que ese apellido tuyo es así, no significa nada. O sea, si es un, si son iniciales o algo así, dije que no, es así, N.G. N.G., exacto. Y que hay que imprimir, está cortito, que no sé qué. Yo que sí, es lo único cortito que tengo, porque todo lo demás está súper largo. Eddie Kelly, imagínate. Es que Eddie Kelly, Isabel del Rosario. <risa> O sea, NG por lo menos. Pues. A mí me gusta tu nombre, en verdad está bonito. Ya, bueno, ya con... Combina muy bien con tu apellido. Sí, ya después de tantos años dije, bueno, ya me gusta mi nombre. Porque en verdad yo quería llamarme Kelly. O sea, simple. Ajá, Kelly exacto. NG. Kelly NG. No, porque es simple. Sí, también. Más básica. De verdad. Bueno. Eddie Kelly. Es que a veces yo digo, dije, yo digo, dije, mucho gusto Eddie Kelly. ¿Cómo? Eli Kelly. Ah, Eric ajá. Kelly, no te dicen dice tú Kelly, no. tranquilo, tranquilo, dime Kelly ya. Sí, 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 sí. Eso pasa cuando a veces los nombres son un poco complejos, Exacto. pero bueno, no pasa pero nada. Yo pensaba que mi nombre era así como es de Chacalita, Eddie Kelly. Pero mira, Isabel en el Rosario, ya. Eso es como la Yomatsi Hazelwood. Ah, sí, 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 sí. Uno sí. tiene que tener un mixeo de nombres, ¿sabes? No, hay gente, no, mejor no digo los nombres así porque después la gente me va a... ¿Qué, ¿Cuál es la de la de discriminación? Ah, con mejor, los exacto, nombres. mejor no hay que meterse. Pero mira, te soy sincera, entonces es que en mi negocio, eh, nosotros sacamos copias y esas cosas. Una vez llegó un, un man con su cédula y que... Espérate, ¿cómo era? Paquetito. Paquetito de galleta, así se llamaba. Paquetito ¿Qué? de galleta, te lo juro, te Mira, lo juro. Yo, lo cambio. Yo, o sea, yo le pido perdón a mi mamá por, por cambiarme el nombre que ella me puso, pero paquetito de galleta. Paquetito de galleta se llama. Ah, oh, no, yo he visto cantidad de nombres ahorita. Es que ahorita es el que se me acuerda, el que me acuerdo ahorita, porque en verdad eso jamás se me va a olvidar. Yo llevarle vale, a veces uno tiene que pensar como en el más allá y ponerle un nombre a tu hijo. Bonito. Oye, o sea, que no sea nada como de objetos, ¿me entiendes? Exacto, sí. Una vez yo escuché que alguien, esto no tenía nada de objetos, que se llamaba es que Wisin Yandel. ¿De verdad? <risa> Wisin Yandel. Que se llama Wisin, un niño se llama Wisin Yandel. ¿Cómo se llama? Bueno, Wisin la mamá Yandel. era fanática de Wisin y Yandel. Hay Neymar. Ay, ¿cómo se llama el hijo de Will Smith? Bueno, pero, pero, Jade, Jaden. Jaden, ahí bastante. Cereza, imagínate con la novela de, ajá. E imagínate, no me acuerdo, es una me novela de aquí de Telemetro. Ah. Muy, pero muy buena se puso. Y entonces, Tairiani Cherezade, imagínate ese nombre. Pura, pura. Yeah. Oye, ya vieron el outfit de la patrona. Oye, ahí vengo básica. Básica. Se puede bailar samba. Hoy vengo, ese es para mis bailecitos, pero hoy no ha pasado nada. Ay, no. Hoy ustedes están básicos. Vamos a buscar algo para ver si se forma. Los lunes el paredón tengo que ponerme algo así, pero ah. bueno, ya no puedo, ya no, voy a venir ponerme la todos los lunes, será, me la pongo todos los lunes. No importa, ¿verdad? Lunes de paredón. Lunes de paredón. Ah. No, falda de paredón. <risa> El día martes nosotros no le colocamos el espacio donde coloque los competidores. ¿ves? Es una de las razones. Normalmente se ponen como unos cuadritos aquí para que ellos escriban. 
Dime dónde está el espacio donde coloco la lista de los competidores. Mira, no, no colocamos la alineación nosotros, o sea, no entregamos lista cuando producción dice tú vas con esta, no, pero no, producción no lo dijo. No, el día, la segunda vez no. Entonces, ¿por qué entregamos lista en allá, las mujeres? Mira. Nosotros no entregamos sí, lista en no, las Kimberly. mujeres. Nosotras no entregamos lista en las mujeres. Vuelvo a repetir, Kimberly, está fuera yo de entiendo, órbita. Yo la ya. entiendo. Primero le pedí a los dos capitanes que anotaran. Yo no hice la lista. ¿Estamos? El capitán él la hizo. Tengo que saber quiénes van de tu equipo. ¿A quién va a colocar un amarillo contra un rojo? Segunda cosa. En la segunda prueba pedimos los tres participantes. Tres mujeres y tres hombres. Nada más. Pero si ves la regla que yo te entregué, no tienen el cuadrito donde anota los competidores. No lo pongo nunca los días martes. Siempre, siempre se hace lista. Bueno, controversia, señoras y señores. Por esto de la lista. Siempre cuando llegamos, hace una competencia, el juez está pendiente ahí de que no tenga la lista. En la, en la competencia de la mujer. No, ¿por qué? ¿Por qué Abelardo fue y me pidió la lista? La lista no está de adorno. Bueno, obviamente molestias por parte del señor Nixon, por allá va el señor Teco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le ganamos compitiendo, él quiere ganarlo en la mesa. Mega duelo, nunca hay lista. Porque me, mira, mira, mega duelo nunca hay lista. Y menos hoy que el chamo se fue. Son 3-3. Ellos son los tres hombres que tienen que ir. O sea, no, no entiendo cuál es la pelea. Ya ganamos. Legal, como por dos vueltas. Bueno, por acá obviamente molestia por parte del equipo amarillo, porque es cierto, en días, de, en días de competencias normales siempre piden la lista y de hecho equipos han salido con desventaja porque no entregan la lista a tiempo, así que obviamente entiendo su molestia, pero bueno, hoy martes de mega duelo yo no soy competidora, así que yo no sé cuáles son las reglas acá, al parecer nunca habían entregado lista, pero hoy un juez sí le pide una lista a Nixon y obviamente por eso es su molestia. En fin, vamos a ver qué pasa, porque nos está acompañando Paola la tarde de hoy, la hermanita de Kimberly. ¿Cómo estás, Pao? ¿Bien? ¿Ya estás bocachita? A ver, sonríe. ¡Qué linda! En fin, vamos a ver, por acá están los chicos, por ahí está Cuba, yo Matsi, en fin, ya está Teco por acá, viene Teco, ajá, viene Teco, está explicando la prueba, vamos a acompañar a Teco para, para que ustedes puedan escuchar todo y no se escape nada, dos pies abajo, dos pies abajo, tal cual, toman pañuelo. agarran el pañuelo, lo tiran ahí, no necesitan llevar pañuelo a campana, recuerden. El primero que llega tiene opción de escoger ya sea este carril, que obviamente es el más cercano, o el de allá afuera. Por cualquiera de los dos lados, después de allá pasan entonces a la estructura de acá. Obviamente el que llega primero es el que escoge el carril. Pisan ahí, acaba de decir Teco, pisan ahí, pisan acá, toman en la, los aros, avanzan. Es lo mismo que vimos en las competencias, nada más que acá le estoy como recalcando, perdón, los puntos que dice Teco, hay que pisar ese parrón antes de subir, ya venimos en 30 segundos, hay que sacarlo. Qué cubos verdes. Bueno, vamos a ver, dos y dos. Son las 5 y 35, casi que llegando a las 5 y 40 de la tarde. Puede que haya tiempo, puede que no. Vamos a ver qué acontece. Acá, el equipo amarillo ganó la primera. El equipo... Eh, no. ¿Quién ganó la primera? Sí, ganó el equipo. Los rojos ganaron la primera. Los rojos ganaron la primera y los rojos ganaron la segunda también. Así que hoy pudiese ser una barrida. O puede haber un desempate. Vamos a ver si el equipo escarlata le paga con la misma moneda al equipo amarillo. Vamos a buscar impresiones de ellos. Todos están allá adentro en el estudio. Celebra el equipo escarlata porque se lleva la tarde. Así que van a tener la oportunidad de nominar a un amarillo. A ver, y vamos acá a hablar con la heroína rápidamente. A ver, Arlen. Tenías una responsabilidad bastante grande porque el equipo escarlata pues tenía una desventaja. Pero lograste de momento sacar... O por lo menos hacer la parte más difícil del circuito, no difícil en cuanto a rendimiento, pero sí en cuanto a concentración, sacar adelante. Mira, yo soy una. Mira, yo soy una de las que me desconcentro mucho. Pero es que me voy a concentrar. Yo lo practiqué bastante, al final me estaba saliendo. Y dije, ya está. Le metí allá y ya cuando venía para el circuito final traté de ir tranquila haciendo lo que tenía que hacer. Pues. Me concentré por eso. Ah, porque Eddie Kelly fue muy buena en la anterior. Sí, fue muy buena, exactamente. Pero yo dije, no. Yo practiqué bastante con Liz al final y me estaba saliendo, así que me concentré. Y listo. Y la técnica de ponerla en el suelo.
Ah, ya saben, ya saben, hay que ver. Algo está pasando en el equipo amarillo, para el Marlene molesta. ¿Qué pasa en el equipo amarillo? ¿Todo bien, Marlene? No, no todo bien, Ay, nada. Te veo caminando así como brava para acá. Sí. ¿Sí? ¿Estás brava o estás, no, estás no, bien? No, no, estoy bien. ¿Segura? Sí, nada más que bueno, estoy molesta porque perdí una apuesta con Daniel. Ajá, y te robó la mandarina. Te robó la mandarina. <risa> bueno, suele suceder. Vamos a ver acá en el equipo amarillo. Están reunidos al parecer... Edikeli la tenía de un por un momento, pero se movió un poquito y se le salió el tubito. Ella, fue, ella era la más rápida ahí en la precisión. Es que la prueba se definía era ahí, porque el, el tema del circuito tú lo podías hacer bien y rápido, pero, pero el punto de la precisión era la clave de la prueba. Pero bueno, también, no, pero bueno. Igual, exacto, no hay que, nada que reprocharle, como se dice, ¿no? A Edikeli. Porque en realidad hizo un, un excelente trabajo. Y le recortó. Y le, te juro que si hubiese habido al menos un circuito más, Eddie uh, Kelly, uh, Eddie Kelly, exacto. Eddie Kelly la, la, la sí, coge. Porque Eddie Kelly la estaba recortando, Eddie Kelly estaba súper rápida. Le llevaba dos, eh, eh, no sé cómo se llama eso. Estructura. Dos estructuras de, de ventaja. Es que se me olvida la. Dos estructuras de ventaja. Y Eddie Kelly la recortó a un nivel de que casi la coge. O sea. Pero chilen, hoy el día era de nosotros nada más que. Por tonterías desde el principio que, no sé, comenzamos como, como en crecimiento, así como tanteando y no debió pasar, bueno, ya sabemos para la próxima, pero nada, estamos contentos porque al final creo que guerreamos todos, igual Héctor también hizo un excelente trabajo el día de hoy, todos en realidad, Claudia también frente hoy, Nixon se puso la máscara, o sea, todos hicimos un buen trabajo, así que... Chilling, estamos chilling. Bueno, por acá el equipo amarillo, obviamente sabe porque lo guerreó hasta el final, no se sienten tan decepcionados, pero bueno, en fin. ¿Qué pasó, Claudia? Lo importante es no rendirse. ¿Sabe cómo se llama Arlen en esta temporada? Doña Cinco Segundos. ¿Por qué? Sí, porque siempre gana, o sea, no es, no es nada malo ni nada contra ella, sino que siempre da la casualidad que en cualquier prueba que vaya, sea nominación o du mega duelo, lo que sea, siempre gana por cinco segundos. Arlen, Doña Cinco Segundos. Doña Cinco Segundos segundos, ya la escucharon y bueno con esto señoras y señores despedimos entonces acá a la tarde en Calle 7 Insight, nos vemos mañana miércoles de Metcom Go, por aquí mismo 4 y 15 de la tarde, ¿por qué no vienes mañana José Luis? ¿Cuándo es que venimos? ¿De, de 4 a 5? Ma ah, ya te voy a decir mañana, el jueves ok, bueno ya lo sé el jueves si vas a estar acá, el jueves me toca traer a Lesa así que bueno, nada más una horita aquí trabajando ok, chévere, nos vemos entonces mañana chao Panamá, chao chao si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.